Também então, agora se encontra nesse momento com o pastor Adelso Santa Cruz, da Primeira Igreja Batista de Itapetinga, a primeira igreja que realiza nesse dia de hoje aqui em Itapetinga o seu encontro de casais. Pastor, qual a diferença desse encontro de casais realizado pela igreja para outros encontros de casais que acontecem no mundo secular? Olha, primeiro por causa da intencionalidade de colocar cada casal face a face com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um encontro de casais com Cristo. E a proposta é restaurar, orientar, solidificar relacionamento conjugal através da orientação bíblica e evangélica para cada casal. Então é um trabalho intensivo de três dias, onde há uma programação intensa, recheada de surpresa, a gente nem pode detalhar tudo o que acontece, mas o objetivo é salvar a família, restaurar casamentos é, através da orientação bíblica que nós ministramos a cada casal que participa. Passou quantos casais exatamente participam desse encontro aqui em Tapetinha com o senhor? Ó, por uma questão de espaço, uh, nós temos limitado a um número de 50 casais por edição do encontro. Essa é a 28 oitava edição. Aqui em Tapetinga, vigésima oitava edição em Itapetinga. Vigésima oitava edição aqui em Itapetinga. Não é? há, há, houve anos que a igreja chegou a realizar três, ultimamente tem feito uma média de um por ano, porque também tem um encontro de jovens. E a ideia é essa, três dias de impacto ah, na vida desses 50 casais, em média. Passou no mundo atual, onde a gente observa que a família está tão desestruturada, né? A gente observa que é um golpe da mídia, da sociedade, são músicas. De uma maneira geral, a família está ficando cada dia mais desestruturada. O senhor, como pastor e como coordenador desse encontro, o senhor acredita que a família pode ser eterna aqui no planeta, aqui na Terra? Pode, pode. A família é a instituição de Deus. Na verdade, a igreja e a família são duas instituições divinas. E é por isso que ela sofre ataques de toda sorte. E aí eu espiritualizo que são ataques vindos do inferno, do diabo mesmo. Mas a família vai prevalecer, ela tem que permanecer. Dizem os sociólogos que ela é célula mata da sociedade. Por isso deveria ter maior atenção por parte dos governantes, por parte das instituições sociais, por parte das escolas. Mas, lamentavelmente, de onde poderia vir alguma coisa para ajudar a família, a gente vê coisas que estão ameaçando a família, como tentando botar um novo modelo de família, é, fragilizando os vínculos familiares. Nós cremos no casamento como uma instituição divina, nós cremos no casamento como sendo monogâmico, indissolúvel, heterossexual, pois esse é o padrão de Deus e é isso que nós estamos lutando para é, resgatar esses valores bíblicos da família e essa atenção aos filhos preocupa-nos né, os filhos de casais separados que via de regra ficam vulneráveis às drogas crescem traumatizados revoltados e a gente quer ministrar esse pessoal nesse pacote aqui do encontro de casais a gente volta se não apenas para a relação marido e mulher mas também para a relação pais e filhos. Pastor, o senhor como pastor, o senhor está observando aqui, muitos casais agora, principalmente casais que não são evangélicos, estão assistindo agora e estão pertinho agora. Eu queria que o senhor estivesse falando diretamente para essas pessoas que estão te ouvindo agora. Como se eu estivesse agora pregando em um púlpito para essas pessoas. O que você tem a dizer, o que o senhor tem a dizer para esses casais que estão assistindo a gente hoje, que estão passando por problemas? Olha, primeira coisa, que o Senhor Jesus... Ele que foi o arquiteto da família, o idealizador da família, continua interessado na família, inclusive na sua família. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Isso é prova do interesse dele no casamento. Naquele milagre ele operou uma transformação, transformou água em vinho e o fez de maneira abundante. Isso indica que a graça de Jesus, o poder de Jesus, não só podem transformar o casamento, mas ele tem graça abundante para suprir todas as necessidades da família. O que eu digo a cada família, a cada pessoa que me escuta nesse momento, é que volte-se para o Senhor Jesus, volte-se com fé, porque nele está a esperança e a solução para todas as famílias da terra. E nós cremos que os crentes em Cristo são abençoados, entre outras coisas, na sua família. O Salmo 128 diz que, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E diz que essa pessoa será abençoada na sua família, será abençoada com trabalho, com esposa e filhos. Eu desejo esta bênção para cada cidadão itapetinguense, para cada pessoa que acessa esse site, para você que me escuta nesse momento. Que a bênção do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. 
Tá aqui, a gente não pode filmar lá dentro, o pessoal tá tudo aqui. Vocês podem observar que as pessoas se encontram ali dentro do colégio agora, ó. Estão todo mundo ali, tem um pano branco separando. Então, é tudo muito sigiloso, né, pastor? Tem é, muito... Tem, tem muito sigilo. Porque, na verdade, a gente conta com o fator surpresa. A gente quer que a cada dia os encontristas que estão participando sejam surpreendidos. Aí a gente bola da noite para o dia alguma coisa e sempre tem uma novidade, sempre tem algo novo, porque parte disso é a mensagem que comunicamos. Tem muitos casais que estão cansados da rotina, do mesmismo, e com Jesus Cristo a gente tem uma vida nova. Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 8, que a vida debaixo da graça é uma vida cheia de novidade. Então, a gente não pode abrir, eu sei que é trabalho para casais, para fortalecer família, orientar, tudo com base na Bíblia e na apresentação de Jesus, como sendo a esperança e a solução para todas as famílias. Passar a gente vai encerrar, o senhor está correndo para ir pela para dentro, mas a gente vai fazer a última pergunta, que eu acho que todo mundo tem curiosidade, a gente também. É, todo encontro tem um resultado final, é. né? Eu quero perguntar ao senhor o seguinte, o senhor já está participando de 500 encontros de casais pelo país e também por Itapetinga. Qual o principal resultado que o senhor pode dizer assim, que colhe com encontros de casais na família? Ah, primeiro, a alegria de ver muita gente que era incrédula, cético, gente que não é, tinha qualquer tipo de fé em Jesus Cristo, a gente que era fechado, a gente costuma dizer travado para a religião, se abrir para o Evangelho, se abrir para Jesus Cristo. Temos visto muitas é, conversões, como costumam dizer. Temos a alegria de, ao final desses encontros, perceber muitos casais restaurados, independente de é, voltarem-se para a fé cristã, para uma igreja evangélica, mas eles testificam que foram restaurados. Só vou contar um exemplo. Na última edição que eu participei, teve um casal que veio participar por insistência de amigos e familiares, mas eles vieram para o encontro com a intimação do processo de divórcio, da audiência de divórcio. Então, eles iam sair do encontro no domingo à noite e na quinta-feira da semana seguinte teriam a audiência de divórcio. Pois bem, no encontro eles se reconciliaram. Foram para a audiência, sim, mas para desistir da ação e dizer que iam continuar com o marido e mulher debaixo do mesmo teto. Esse é o resultado desses encontros. Pastor, a gente agradece ao senhor aqui pela participação, né, por ter dado essa entrevista para o Itapestinga agora. E a gente queria só aqui o pessoal, as pessoas que não, for, que não participaram do Encontro de Casais, mas que estão precisando de uma palavra, de um conforto, eles, como eles fazem para entrar em contato com o pastor Adelson, para ter uma conversa particular com o senhor? Certo, olha, eu atendo a comunidade durante a semana. Pode ligar para a Primeira Igreja Batista de Tapetinga, o 3261 1369, e agendar com a nossa secretária. Ah, como pastor é autônomo, a gente tem uma agenda meio corrida, porque eu sou líder da denominação no estado, eu viajo muito, mas você pode agendar e a secretária vai dizer os dias daquela semana que eu estaria atendendo, ou pela manhã ou pela tarde, e algumas vezes pela noite. A turma aí faz um barulho. Deixa eu observar né? o pessoal chegando aqui, senão você vai ficar bem chegando. É então, e tudo. podem nos procurar. Eu quero até aproveitar para dizer, se você está em crise na família, quer orientação como pai, como esposa, como marido, durante todo o mês de maio, nós vamos ter programações voltadas para a família, nas noites de quinta e nas noites de domingo. Então, você pode ainda hoje... E a primeira Igreja Batista Tapetinga, que hoje tem uma palavra voltada para a família. Agora pela manhã falarei sobre é, Absalão, o filho de Davi, a revolta que ele causou dentro de casa e o perigo de não se perdoar, de não cultivar um bom relacionamento. Durante todo o, o mês falaremos sobre isso. Quinta-feira eu falei sobre integridade na família, santificação na família. Então, nós... Temos uma palavra para essa geração, para as famílias em crise, uma palavra de esperança e de solução em Cristo Jesus. Então procurem, estamos à disposição da comunidade, na primeira igreja Batista de Tapetinga, que é uma comunidade para você, à sua disposição. Um abraço a todos.